আপনাদের কি ভিজিটিং কার্ড আছে কোনো দিন মনে হয় না ভিজিটিং কার্ডটা কিভাবে তৈরি হয়েছে অথবা কোনো বিল প্যাড বা কোনো ইনভিটেশন কার্ড যখন বাড়িতে আসে মনে হয় নি যে কিভাবে কার্ডটি ডিজাইনিং হয়েছে অথবা কোনো নিউজ পেপার প্রতিদিন আসা বাড়িতে যে পেপারগুলো এত লেখা এত ডিজাইনিং কিভাবে তৈরি হয়েছে কে বা করে কিভাবেই বা হয় বা কোন সফটওয়্যারে হয় আজকে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদেরকে দেব তো এই অ্যাডপ কোম্পানির পেজ মেকার আমি দু সাল থেকে করে আসছি সেই সেভেন পয়েন্ট জিরো পার্সেন্ট আর আজ দু হাজার কুড়িতে দাঁড়িয়েও সেভেন পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ অ্যাডপ কোম্পানির সমস্ত সফটওয়্যার আপডেটেড এবং ইমপ্লিমেন্ট করলেও পেজ মেকারটি এখনও পর্যন্ত করেনি আপাতত দু হাজার কুড়িতে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়া বেস্ট ডিটিপি সফটওয়্যার বা কোনো প্রেসে কাজ করা সফটওয়্যার হলো অ্যাডপ পেজ মেকার তো এই বেস্ট ডিটিপি সফটওয়্যার অর্থাৎ ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা কাজ করা হয় সেটা আমাদের বিভিন্ন কার্ড ডিজাইনিং বা কোনো বিজ কম্পোজ বা কোনো ফরম্যাটিংয়ের জন্য কাজে লাগে যেগুলো আমি একটু আগে দেখালাম তো চলো শুরু করে নেওয়া যাক হ্যাঁ শুরু করার পূর্বে আমি সৌরভ আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল সাগর স্টুডিও তো চলো শুরু করা যাক পেজ মেকার কিভাবে ওপেন করতে হয় প্রথমে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব রান অপশানে গিয়ে আমি লিখতে পারি পিএম পেজ মেকার এবং সেভেন জিরো লেখার সাথে সাথে উপরে দেখাচ্ছে অথবা আমি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পর অ্যাডপ পেজ মেকার এখান থেকে সার্চ করে বার করতে পারি বা পেজ মেকার কথাটা লিখতে পারি ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটি স্ক্রিন ওপেন হয়ে গেল তো এই পেজ মেকার পার্ট শুরু করার পূর্বে আমি বলে রাখি পেজ মেকারটি শুরু করার জন্য অবশ্যই পরিমাণে আমার ভিউয়ার্সদের কমেন্ট করা হয়েছিল করেছিল যে স্যার আপনি একটি পেজ মেকার বা ফটোশপের ভিডিও করুন তাই আমি পেজ মেকার ফটোশপের টিউটোরিয়াল করতে ইন্টারেস্টেড হয়েছি তো শুরু করা যাক পেজ মেকার এই পেজ মেকারের প্রথম অপশান হতে ওপরের অপশনটিকে বলা হয় টাইটেল বার এবং তার নিচে যেটা আছে সেটা হলো মেনু বার এবং তারপরে আছে স্ট্যাটাস বার এদিকে আছে কালার প্যালেট এখানে অনেক রং রয়েছে এবং এখানে আছে স্ট্যাটাস বার এবং এটাকে বলা হয় টুলস বার তো আমরা কাজ করার পূর্বে আমাদের দেখে নিতে হবে কীভাবে পেজ ওপেন করতে হয় তো ফাইল ফাইল থেকে নিউ বলে একটি অপশান আছে তো এই অপশানটি আসার পরে আমরা দেখতে পেলাম প্রথম অপশান আছে পেজ সাইজ এবং ডকুমেন্টস এই পেজ সাইজ ডকুমেন্ট সম্পর্কে আমি এগুলো জাস্ট একটু আলোচনা করে দেবো প্রথম অপশান আছে পেজ সাইজ আমরা এটা ভালো করে জানি কোন সাইজের পেজ নিয়ে আমরা কাজ করব এ ফোর এ থ্রি বি ফোর বি ফাইভ লেটার ইত্যাদি এবং তার নিচে আছে পেজের বিভিন্ন মাপ দেখিয়ে দেবে যে সাইজ পেজটা চুজ করব তার মাপটা দেখিয়ে দেবে এবং তারপরে আছে ওরিয়েন্টেশান অর্থাৎ লম্বে কিংবা আর টেল এবং ওয়াইড এছাড়া অপশানটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেটা ছোট্ট মতো চেক বক্স দেওয়া আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হলো টুয়েলভ সাইড মানে বোথ সাইড হবে কি না এবং এরপরের নিচে আমাদের যেটা খুব প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার কতগুলি নাম্বারের পেজ দেব এবং স্টার্ট পেজ অর্থাৎ কত নাম্বার পেজ থেকে আমরা কাজ শুরু করব প্রথম কয়েকটা পেজ ফাঁকা দিতে পারি তার জন্য স্টার্ট পেজ এবং এর নিচে অপশান একটা আছে সেটা হলো মার্জিন কতটা ফাঁকা দেব যেমন টপ রাইট বিফোর আপটা যেগুলো ছিল আগের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশানে সেরকম এবং এরপরে আছে কত রেজুলেশানে হবে তিনশো ডিপিআই থাকবে এবং একটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে নাম্বার এখানে অনেক রকমের নাম্বার করা যায় পেজ নাম্বার যেগুলো আমরা বলি ওয়ান টু থ্রি রোমান হাতের এবং এবিসিডি ইত্যাদি তো আমরা ওয়ান টু থ্রি পড়ি থাকতে আমি এখান থেকে পেজটাকে এ ফোর চুজ করলাম এবং টোটাল পেজ নাম্বার অফ পেজ আমি দশটা সিলেক্ট করলাম করার পর ওকে বাটনে ক্লিক করলাম এবং ঠিক নিচের দিকে দেখতে পাবো আমরা পেজ ওয়ান ব্ল্যাং হয়ে ব্ল্যাক হয়ে আছে এবং পেজ টু পেজ থ্রি পেজ ফোর পেজ ফাইভ করে পরপর বোথ সাইড করে চলে এসছে ফার্স্ট পেজ এবং লাস্ট পেজ সিঙ্গেল অর্থাৎ যেমন একটা ম্যাগাজিন বা যেমন একটা বুকসের ক্ষেত্রে হয় প্রথম একটি পেজ থাকে তারপরে বোথ সাইড করে পেজ থাকে বুকসের মতো সেরকমই করেছে তো আমরা দেখে নেবো ফার্স্ট পেজের মধ্যে কিছু কাজ তো ফার্স্ট পেজের মধ্যে কাজ দেখে নিতে গেলে আগে আমাদের কিছু টুলস সম্পর্কে জানতে হবে প্রথম টুলস আছে সিলেক্ট টুল সিলেক্ট তো কিছু নেই তো সিলেক্ট হবে কি করে তারপরে আসছি টেক্সট টুল টেক্সট টুলের একটু মজাদার কাজ আছে তার আগে বলে রাখি এখানে একটা মার্জিন আছে পেজ মেকারের ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্ট বা মার্জিনের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন যেমন ধরা যাক কোন একটি নিউজ পেপার হচ্ছে নিউজ পেপার এই নিউজ পেপারের ডিজাইনিংগুলো প্রত্যেকটা সঠিক মাপকরণ তৈরি করেই মাত্র করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি অ্যালাইনমেন্ট মেজারমেন্ট মাপ করে করা হয়েছে সেই জন্য এখানে কোনো কিছু মাপ বা কোনো কিছু কাজ করার আগে আমরা একটা চতুর্ভুজ করে নিয়ে মাপটাকে ঠিক করে নেব 
যেমন ধরা যাক পুরো মাপটাকে পারফেক্ট করার জন্য এখানে জিরো হয়ে আছে আমরা এই জিরোটাকে টেনে এনে এখানে ছেড়ে দেবো অর্থাৎ এখানে একটি জিরো এবং এখানে একটি জিরো হয়ে গেল অর্থাৎ এইটুকু পেজ থেকে আমাদের টোটাল কাজ শুরু হবে এবারে টেক্সট টুলটা নিয়ে আমি যদি যেখানেও ক্লিক করি এই পেজের মধ্যে তাহলে প্রত্যেকটা ক্লিকেই কিন্তু ধারের মধ্যে একটি পেজের লেখার জন্য কার্সার ব্লিঙ্কিং করছে বড় করলে বোঝা যাবে এই যে এবং আমি যদি কোনো টেক্সট এইভাবে ড্র করি চতুর্ভুজ করে তাহলে ওইখান থেকেই লেখাটা শুরু হবে ধরা যাক আমি এখানে কিছু লিখব লেখার পর টেক্সটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলে এইভাবে সিলেক্ট হবে এবং বড় করলে নিচে জুম টুল দিয়ে আমরা এইভাবে বড় করতে পারি প্রয়োজনে এটাকে ছোট করতে পারি যখন খুব ছোট করা হবে তখন নিচে একটি লাল মতো পয়েন্ট চলে আসবে তার মানে নিচে আরও কিছু আছে টেনে দিলেই চলে আসবে এবং প্রয়োজনে এটিকে আমি বড়ও করে নিতে পারি সিলেক্ট করলাম টেক্সট টুল টেক্সট টুলে ক্লিক করার পর নিচে একটি অপশান চলে এসছে দেখো যেখানে আমাদের টিতে লেখা আছে টেক্সট এবং পিতে লেখা আছে প্যারাগ্রাফ টি এবং পি এই সমস্ত অপশানই আমরা আগের ভিডিওতে শিখেছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যদি কেউ না শিখে থাকো আমার আগের ভিডিওগুলি দেখার জন্য এই উপরের আই বাটনে ক্লিক করতে পারো অথবা আমাদের কমেন্ট বক্সে থাকা ডিসক্রিপশান লিঙ্ক থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বিগিনার্স টিউটোরিয়াল দেখলে এগুলো সব জানা যাবে তবু আমি একটু বলে দিচ্ছি জাস্ট টেক্সটিকে সিলেক্ট করতে হবে এখান থেকে কোনো ফর্ম চুজ করতে হবে এখানে ফন্ড চুজ করতে গেলে কোনো প্রিভিউ দেখে ফন্ড চুজ করা যাবে না নিজেকে এখানে কোনো ফন্ডের নেম টাইপ করে করতে হবে তাই একটু ফন্ডের নেমগুলো জেনে রাখা দরকার আছে এইভাবে এবং এখান থেকে আমি সাইজটাকে চেঞ্জও করতে পারি এরপরে আসছি এখানে ভেরি লুজার নর্মাল এগুলো সব টোটাল আমরা আগে দেখিয়েছি এবং তার নিচে বোল টিটালিক আন্ডারলাইন সুপার স্কিপ সাবস্ক্রিপ্ট ইত্যাদি এবং নিচে প্যারাগ্রাফের সাইনের মধ্যে বিভিন্ন মার্জিন আছে অ্যালাইনমেন্ট আছে লেফট অ্যালাইট অ্যালাইনমেন্টের বিভিন্ন অপশান আছে যেগুলো আমরা আগে দেখিয়েছি এগুলো এখন আমরা আলোচনা করছি না এবং উপরের বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ তো আছেই এখানে এছাড়া আমরা ফাইল ওপেন সেভ সেভ অ্যাস এবং মাইনাসটাই ক্লিক করে ছোটো করা পেজ এবং বড় করা এবং হানড্রেড পারসেন্ট জুম করার জন্য বা অ্যাকচুয়াল সাইজ করার জন্য হানড্রেড পারসেন্টে ক্লিক করতে পারি এরপর আসছি এখানে এই অপশানটা অর্থাৎ রোটেট যে কোনো একটি পয়েন্ট ধরে আমরা টেক্সটিকে রোটেট করতে পারি এইভাবে এটা ক্রপ কোনো অবজেক্ট বা কোনো ডেটাকে কেটে নেওয়ার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করি লাইন টুল এটা আমরা সবাই জানি শিফট প্রেস করে টানলে একদম স্ট্রেট লাইন হবে এছাড়া আমরা যেমন খুশি লাইন ড্র করতে পারি লাইন কালার দিতেও পারি এখান থেকে এছাড়া লাইনটি যদি আমরা মোটা শুরু করতে চাই তাহলে এলিমেন্ট স্ট্রোক এখান থেকে বিভিন্ন স্টাইল মোটা এবং থিকনেসটা চেঞ্জ করতে পারি এরপর আসছি স্ট্রেট লাইন অর্থাৎ এই লাইনটি টানলে শিফট প্রেস করতে হবে না অটোমেটিক এই লাইনটি স্ট্রেট হতে থাকবে এছাড়া কোনো কাজ নেই এছাড়া রেক্ট্যাঙ্গেল আছে শিফট প্রেস করলে একদম চারটি বাহু এবং চারটি কোন সমান হবে ইলিপস এবং পলিগন টুল বিভিন্ন ভুজ ডবল ক্লিক করলে আপনি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ সমস্ত ভুজই করতে পারবেন এছাড়া হ্যান্ড টুল দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে সরাতে পারি এবং জুম টুল দিয়ে কোনো পেজকে জুম করতে পারি কালার দেওয়ার দরকার হলে জাস্ট সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে কালার ক্লিক করব ফিল কালার দেওয়ার দরকার হলে মাঝখানেটাই ক্লিক করে কালার চুজ করব এইভাবে এবং ফিল কালার নান করতে গেলে সিলেক্ট করে নান অপশানে ক্লিক করব আজকে আমি পেজ মেকার বিগিনার্সদের জন্য ছোট্ট একটি অবজেক্ট দেখাবো কোনো একটি টেক্সট লিখে বা কোনো টেক্সটকে কপি করে নিয়েও এসে আমি এখানে কিছু করতে পারি ধরা যাক আমি এখানে কিছু লিখলাম
सिलेक्ट करब सेम भाव एखान के फंड चूज करब प्रयोजन मत टाइप कर सज लिखे दीते छाड़ा इन्हें कोचु पेस्ट कर दीते लिखे आनते डेटा टेक्स टुलटा के निल सिलेक्ट कर लंट्रोल भि एवं टेक्सटा के भाव मुफो करा जो पे प्रयोजन बाकी अंश डिलीटो कर दीते टेक्सटर अलाइनमेंट सठीक एवं सुंदर करार्जन टेक्सटी के कंट्रोल ले दिए सिलेक्ट कर लगभग प्याराग्राफ सैने चले जस्टिफाई क्लिक कर लगे टेक्सटी के कलर दीते हैं सिलेक्ट कलर एक चतुर्भुज निल ड्र कर लारे साथ एलिमेंट स्ट्रोक जो कलर टी फिल कर दरकार है सलिड एवं आउटलैन कलर चेन्ज कर दिल नीचे आज राउंडेड कर्नार जेको एक सिलेक्ट एवं ओके देखो अवश्य कौन हो गए पीछन टेक्सटी के सामने आनार्ज एलिमेंट अरेज बैक कर दिल प्रयोजन टेक्सटर कलर चेन्ज कर दीते प्याराग्राफ्टर प्रथम लाइन टी सरान जो जस्ट प्याराग्राफ्ट सिलेक्ट करब एक दिए एंटार कर फार्स लाइन टी अर्थात प्यारा करार्जन प्रत्येक लाइन प्यार प्रथम लाइनगुली सर ग तो बंधुरा आज के पर्यत परवर्ती भिडियोते प्रैक्टिकल क्ज शिखे नब एवं आस्ते आस्ते प्रत्येक अपशने मेनू बारे सम्पर् क्या जानब जदि भिडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य कमेंट कर लाइक करते भूलें ना अपन लाइक एवं एक कमेंट हमारे परवर्ती भिडियो अनुप्रेरणा और जदि भिडियो खूब भलो लेगे थे तेल अवश्य अपनारा भिडियो शेयर करते भूलें ना 
सम्पूर्ण भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद देखा है आर नतून को भिडियो नतून को टीटोरियल आपात गुड बै थैंक्स फर व्चिंग